，嫂子，欢迎欢迎。接下来还要一起共事很久，你这样演戏不累吗？作为故事的设计总监，我可是真心的欢迎你的加入呢。嫂子这么快就自立门户了，我可是真的很佩服嫂子的工作能力呢。比起你说话呀，我更欣赏你做事。嫂子放心，以后你会经常看到我做事的。吃早餐了吗？我让人给你买了咖啡，还有早餐。谢谢顾总，不用客气，我已经吃过了。行，那你加油。嗯。对了，陆总监，你把房间腾一下，以后这间房间给苏总用。啊，其实我一开始就是这么打算的，我的房间更宽敞，工作交流起来呢也更方便，希望嫂子喜欢。两位有心了，谢谢啊。顾总，那我先收拾东西去了。行，晚上有空一块吃饭。若是有时间，我会提前联系你的。嗯。你什么意思？为什么要把环保组织项目的一部分外包给苏北？你进来都不知道敲门的吗？还有，请问你现在是以什么身份才问我呀？王英，我需要提醒一下你和我之间的关系吗？请你叫我路飞儿。<笑>你以为换了一身羽毛，乌鸦就可以变成凤凰了吗？还有，我提醒你一下，我们是合作关系，但现在也是雇佣关系。我想做什么，打算做什么，不需要向你报备吧？那你现在让公司那些人怎么看我这个新上任的设计总监？嗯？是你的脸面比较重要呢，还是我们的目的比较重要？幻真上市现在已经成了定局了。我们已经无力挽回了，但是只要能让他们夫妻闹起来，我们就还有机会把他拉下来。小心聪明反被聪明误。谢谢你啊。先做好自己的本职工作吧，要是做不到业绩，你就走。好，今天呢，我们公司的环保理念就这样介绍完了。开灯。以上呢，就是我们公司针对社会各界环保组织人员所做的调查和了解，以及我们设计这套宣传服想要传达的环保理念。你还有什么问题的话，可以随时来问我。资料准备的很充分，对我们的帮助也很大，辛苦了。如果后续有需要的地方，我们会跟你联系的。哦，对了，这是我们公司设计部呢针对晚宴礼服以及日常衣服的一些设计预想，大家可以先看一下。